Hello students, in the video, 11th chemistry unit 2, quantum mechanical model of earth, evolve it yourself 1. In the calculate the de Broglie wavelength of an electron that has been accelerated from rest through a potential difference 1 electron volt. That is, one electron is and the electron is rest. That is, one kilo electron volt is and the electron is accelerated. Move on a vacuum. Abdi other move it rukumbo, other dia wavelength one the conducting a abding rather question. Seri wavelength the conducting a de bogli in a equation sonar lambda is equal to h by mv. This is the lambda conducting a formula. This h abding the Planck constant. This value of the theorem. M abding rather mass of the electron. Electron is mass in the middle of the velocity is the same. V is the same. velocity. That is the way to the speed of 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 the speed the speed of the speed of the the of the speed of the speed of the speed of the speed of the the energy of the electron in the electron kinetic energy vandu accelerate aaradhukku or potential kuduthu laya adukku vandu equal ah irukum the energy the energy due to accelerating Potential. So, this is the calculation. Kinetic energy is half mv square. So, half mv square is equal to potential energy. So, electron volt. So, half mv square is equal to electron volt. This is simplify mv square is equal to 2 electron volt. In the 2 is the power. So, 2 electron volt. Rend the pacamo on the M all multiply pandro and the equation condor the kaga the pandro multiply both sides. Apenakarikum M square V square is equal to two M E V in kadeko. Either one the M V whole square is equal to two M E V in oro. Sariya, up a M V abding at another square root of two M E V. Sariya. அப்போ நம்ம வந்து mv வந்து இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்றோம் அப்ப லாம்டா என்ன கிடைக்கும் லாம்டா is equal to h by mv க்கு பதிலா தான் வந்து root of 2mev சோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வந்து வேவ்லெத் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் சரி இதுல h அப்படிங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 6.626 joule divided by square root of 2 2 into m m is the mass of the electron electron is mass 9.1 into 10 power of minus 31 kg that is the electron volt electron volt is value 1.6 into 10 power of minus 19 joule that is sum வந்து 1 kilo 1 kilo electron volt னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப என்ன கிடைக்கும் 1 kg னு போடுவோம் இல்லையா அப்ப என்ன கிடைக்கும் 1.6 into 10 power of minus 19 kilo joule அப்படினு கிடைக்கும் இல்லையா சோ இந்த வேல்யூவை இங்க போறோம் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு வெறும் ஜூல் மட்டும் தான் இருக்கும் நமக்கு புக்ல வந்து क्वेश्चन வந்து கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல கொடுத்ததனால நமக்கு இந்த மாதிரி வருது இங்க 2 னு இருந்தா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருப்போம் அவ்வளவுதான் 1.6 into 10 power of minus 19 kilogram joule. So, this is the same thing. Now, simplify it. This is 6.626 into 10 power of minus 34 joule second divided by square root of. This is the multiply. 2 yon, 9.1 yon, 1.6 வந்து multiply பண்ணும் போது நமக்கு 29.12 கிடைக்கும் 
சரிங்களா இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம் இங்கே என்ன இருக்குது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இது என்னது கிலோகிராம் இந்த கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது என்னது தௌசண்ட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து டென் பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு எழுதலாம் இல்லையா அடுத்து என்ன இருக்குது இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் சரியா அப்போ இது எப்படி மாறும் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் நைன்டீன் இது எல்லாம் போடும்போது நமக்கு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் கிடைக்கும் சரிங்களா இன்ட்டு என்ன கிடைக்குது கிலோ கிராம் ஜூல் கிலோ கிராம் ஜூல் இந்த யூனிட்ஸ் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஜூல் செகண்ட் இருக்குது கீழே வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கிலோ கிராம் ஜூல் இருக்குது ஜூல் செகண்ட் டிவைட் பை இது வந்து என்னது கிலோகிராம் பவர் ஆஃப் ஆஃப் அதே மாதிரி ஜூல் பவர் ஆஃப் ஹாஃப் அதெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட்டு இப்போ இதெல்லாம் மேலே கொண்டு வருவோம் அப்போ ஜூல் செகண்ட் கிலோகிராம் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஹாஃப் இங்கே வந்து ஜூல் மைனஸ் ஹாஃப்னு வரும் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஆட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸ் ஆஃப் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஜூல் பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு கிடைக்கும் கிலோகிராம் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு எஸ் இந்த ஜூலை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் இன்ட்டு ஆஃப் கிலோகிராம் மைனஸ் ஆஃப் செகண்ட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து ஆஃபால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போது கிலோகிராம் ஆஃப் இங்கே மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லையா இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு வரும்போது டூ டூ கேன்சல் ஆகி வெறும் மீட்டர் மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ் மைனஸ் டூன்னு வரும்போது இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு வரும் ஸோ இது அடிக்கும்போது மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ எஸ் மைனஸ் ஒன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஆஃப் இது மைனஸ் ஆஃப் இது ப்ளஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஒன் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் மீட்டர் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அடுத்தது இந்த பவர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இப்படி போடலாம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் டிவைடட் பை இதை வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவனை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து பிரித்து எழுதிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் அதே நம்பர் தான் வரும் இப்போ இதை மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் இது கீழே பையில் இருக்கு இல்லையா அது மேலே போகும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீனும் ஆகும் அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ மீட்டர் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதை வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லையா ஒரு அடிச்சு தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டூன்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்ததா இந்த நம்பருக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டூ இது வந்து லாக் புக் வச்சு போடலாம் எப்படின்னா லாக் புக்கில் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் ரூட் வந்து லாக் புக்கை வச்சு எப்படி போடலாங்கிற வீடியோவோட லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இங்கே என்ன இருக்குது டூ பாயிண்ட் நைன் இங்கே பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் நைன் இங்கே இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டு இது வந்து செகண்ட் டூ பாயிண்ட் நைனில் ஒன்றில் பார்க்கணும் டூ பாயிண்ட் நைனில் ஒன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூவில் பார்க்கணும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் டூவில் பார்க்கும்போது ஒன்றுன்னு கிடைக்குது ஸோ செவன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இப்போது நம்ம ரெண்டு டிஜிட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ ச
divided by 17 आगो. अपो 66 divided 17. इन्ना कड़ेकम पारंगे? 3 17s are 51. मिच्च वंदु? इंग 5 इंग 1. Dot to 0 पोट्टम ना 150. अपो वंदु 8 times 4 पोड़नो. अपो 136 कड़ेकोम. मिच्च वंदु 4 कड़ेकोम. இங்க வந்து பாத்திக்கு நான் 1 கடைக்கும் 14 கடைக்கும் 0 பொட்டு மருடி 8 times பொடும்பது 136 4 சோ இந்த மார் பைட்டுருக்கும் நாம் கரண்ட டிஜிட் போதும் சோ lambda அந்த electron உடைய wavelength பாத்திக்கு நான் 3.88 into 10 power of minus 11 meter இதுதான் வந்து answer